হ্যালো ভিওয়ার্স কেমন আছো তোমরা আমি মেহেদি আসান টেকনিক ইজি এডুকেশন থেকে বলছিলাম তোমাদের আজকে আইসিডি বিষয় নিয়ে কথা বলবো আইসিডি প্রথম অধ্যায় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো প্রথম অধ্যায় দুটো ইম্পর্টেন্ট টপিক তোমরা দেখতে পাচ্ছিস ব্যক্তি জীবনের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি তো আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তি জীবনের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারটা তো এটা সবচেয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক যেটা তোমরা হচ্ছে ব্যক্তি জীবনে আমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে হচ্ছে ব্যবহার করতেছি তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ যে আমরা হচ্ছে আজকে ব্যক্তি জীবনে জীবনটা আমাদের পুরোটা হাতের মুঠে চলে আসছে কীভাবে আমরা কীভাবে আমরা চলাচল করতেছি কীভাবে হচ্ছে আমরা মানে সব কিছু কীভাবে ইউজ করতেছি আমরা সবাই হচ্ছে হাতের মুঠ হই কীভাবে তোমরা দেখতেছ তো প্রথমেই ছিল আমার ত ব্যক্তি জীবন এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার ছিল প্রথম টপিকটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনেট ইন্টারনেটের কথা বলি তোমাদের ইন্টারনেট বলতে আমরা কি বুঝি ইন্টারনেট হচ্ছে আমাদের যেমন হচ্ছে আমরা মানে এই যে আমাদের প্রাথমিক জীবন যে ব্যক্তি জীবনটা মূলত হচ্ছে আমাদের মানে আমরা আগে এত আগে আসছি এই বিশ্বে আমরা এত আগে আসছি কিসের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আজকে আমার পৃথিবী হাতের মুঠ হয়ে সহজে বলতে পারি এই বাংলাদেশে আজকে আমরা মনে করো আজকে এই অবস্থা ছিল বাংলাদেশের এখন কত হচ্ছে আমাদের কত এগিয়ে আসছে দেশ মূল কারণ হচ্ছে ইন্টারনেট তুমি তোমার দিক থেকে বিবেচনা করো তোমরা হচ্ছে এখন স্কুল অর্জে পড়তিস অনেক ইজিলি পড়তিস না আগের যুগে যারা ছিল যখন ইন্টারনেট ছিল না তখন স্কুল কলেজে পড়তে অনেক সহজে বলতে হবে তোমার বই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে তোমাদের অনেক বাধা বিভক্তি হয়েছে যেমন হচ্ছে পড়ালে করতে অনেক কষ্ট হইতো যেমন হচ্ছে তোমাদের সহজে যেমন কোনো হচ্ছে স্কুলের সিট নোট যে কোনো ব্যাপারে তোমার হচ্ছে কি এডুকেশন করছ কিন্তু এখন আগের যুগে যেগুলো ছিল ওগুলো অনেক টাফ ছিল ছিল না বলতেই চলে কিন্তু এখন তোমরা কি ইজিলি পড়তে পারতিস তো ইন্টারনেটের কারণে আমি সহজে বলতে পারি ইন্টারনেট কথা এখন হচ্ছে আমাদের জীবন হাতের মুঠ হয়ে পড়ালেখা থেকে শুরু করে বাহ্যিক জীবন থেকে শুরু করে সব কিছু আমাদের ইন্টারনেট হাতের মুঠ হয়ে সেকেন্ড টপিক নিয়ে কথা বলি হচ্ছে মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন মোবাইল ফোনটা হচ্ছে কি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যোগাযোগ কমিউনিকেশন যেটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশন যেটা করতেছি এটা অনেক ইজি হয়েছে আগের যুগে মনে করো আমি হচ্ছে অন্য দেশে কথা বলবো সেটা সহজে বলতে পারতাম না কিন্তু এখন সেটা কত অনেক ইজি হয়ে আসছে কীভাবে বলতে পারি যেমন হচ্ছে আমি মনে করো হচ্ছে ও বাইরের দেশে কথা বলতে পারছি কোনো চিঠি লিখবো আগের যুগে চিঠি লেখা হইতো তো চিঠি লিখলে অনেক সময় নিয়ে লিখতে হতো বা দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ লেগে যেত আমি পাড়াইতাম তারপর হচ্ছে উপরে আমার খামে অ্যাড্রেস দিয়ে শুরু করে সব কিছু পাড়াইতে হইতো বা জাহাজে বা হচ্ছে কোনো অন্য কোনো মাধ্যমে চলে যেত কিন্তু এখন এখন কি হচ্ছে যে কোনো চিঠি যে কোনো লেটার অনেক ইজিলি ফোনের মাধ্যমে তুমি কী করতে পারতিস কমিউনিকেশন করতে পারতিস কার মাধ্যমে এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আর একটা মেন টপিক হচ্ছে টেলিভিশন টেলিভিশন তো টেলিভিশন নিয়ে কথা বললাম যে হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি হচ্ছে মেইন ভূমিকা একটা পালন করে টেলিভিশন যেমন হচ্ছে মনে করি আমাদের গ্রামে এখনও হচ্ছে এমন গ্রাম আছে যে তথ্য প্রযুক্তি হচ্ছে আবাস পৌঁছায় নেই এখনও তো সেখানে কি করে তারা হচ্ছে নিউজ সম্পর্কে হচ্ছে জানতে হইলে কী করতে হবে অন্য একজনের কাছে জানতে হবে না হলে হচ্ছে শহরে গিয়ে জানতে হবে এমন কোনো নিউজ আছে বা সেটা তারা ব্রেকিং নিউজ নাও পাইতে পারে তো আমরা ঘরে বসে এখন যাদের হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগে হচ্ছে আসি তো আমরা ঘরে বসে কী করতে পারতেছি যে কোনো নিউজ যে কোনো আপডেট নিউজ রিসেন্টলি কোনো ঘটনা ঘটলো আমরা নিউজে দেখতে পারতেছি আর মেইন ভূমিকা পালন করে বিনোদন হিসাবে ঘরে বাচ্চারা যখন হচ্ছে আগে হচ্ছে ল্যাপটপ হচ্ছে মোবাইল হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল এগুলো গেমিং ফোন যখন হচ্ছে কেন অনেকেই আছে সামর্থ্য থাকে না তো তারা কী করে একটা টেলিভিশন এখন হচ্ছে ইউজ করে হচ্ছে তার কি বিনোদনের মাধ্যমটা টেলিভিশনের মাধ্যমে হয়ে যায় নেক্সট এখন টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করবো কর্মক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ব্যবহারটা তো কর্মক্ষেত্রে আমাদের মেইন ভূমিকা পালন করে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি যেমন হচ্ছে অনেক কর্মই আছে অনেক ক্ষেত্রই আছে যে তথ্য প্রযুক্তির কারণে হচ্ছে কি আপডেট হয়েছে আগে আসছে তার মধ্যে মেইন একটা কর্মতা হচ্ছে ভর্তি প্রক্রিয়া ভর্তি প্রক্রিয়া তো ভর্তি প্রক্রিয়া যেমন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তো আগে যখন আমরা যখন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি যখন আবাস ছিল না তখন হচ্ছে কি স্কুল কলেজে ভর্তি হইতে হলে অনেক বাধা বিভর্তি হইতে হতো যখন আমি কোনো স্কুলে ভর্তি হবো প্রথমত কী করতে হইতো ফর্ম তুলতে হতো তারপর হচ্ছে মূলত পরীক্ষা দিতে হইতো তো গ্রাম থেকে সহজে যেতে যেতে অনেক টাইম স্পেন্ড হইতো তো এখন তুমি বাসায় বসে এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বাসায় বসে আমি যে কোনো স্কুল যে স্কুলে ভর্তি হবো বা কলেজ বা হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইতে হলে কি বাসায় বসে ওই স্কুলের পেজে ঢুকলে আমি কি সব দেখতে পারতেছি ফর্ম কবে ছাড়বে বা ওখান থেকে ফর্
তো ব্যাকআপ হচ্ছে মনে করো প্রথমত যেগুলো স্কুলে তোমার হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা পরীক্ষা দিছো এখন রেজাল্ট পাচ্ছ না কি করতে হচ্ছে স্কুলে গিয়ে রেজাল্ট জানতে হচ্ছে এখন কি করতেছো বাসায় বসে ফোনের মাধ্যমে রেজাল্ট পাচ্ছ ইভেন হচ্ছে তারপরে কোথায় ভর্তি হবা তারপরে ডিসিশন কী নিবা সব কিছু তুমি সাজেশন ইন্ডিয়ান থেকেই পাচ্ছ তাহলে আমি সহজে বলতে পারি হচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি হচ্ছে ভর্তি প্রক্রিয়া একটা বড় ভূমিকা পালন করে তারপর হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন পয়েন্ট ছিল ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আমাদের যখন তথ্য প্রযুক্তি যখন হচ্ছে ছিল না তখন হচ্ছে আমরা কি ভোট যখন দেশেও তো ভোট হয় এই ভোট আমরা কীভাবে দিতাম হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মুরব্বীরা কীভাবে দিত তারা কীভাবে দিতে হচ্ছে ভোট কেন্দ্রে যাইত অনেক সিরিয়াল দিতে হইতো দেওয়া হচ্ছে তারপরে একটা ব্যালট পেপারে ব্যালট পেপার থাকতো তারপর হচ্ছে সেখানে কি সিল দিতে হইতো তারপর হচ্ছে শেষে ভোট শেষে আবার ওটা গণনা করতে হইতো মানে অনেক সময় ব্যয় হচ্ছে অর্থ ব্যয় হচ্ছে অনেক অপচয় বলতে হচ্ছে অনেক হচ্ছে কর্মদিক থেকে কি অনেক হচ্ছে আমরা ব্যয়বহুল দিকে যাচ্ছি কিন্তু এখন একটা আমাদের বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদ যারা আছেন তারা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে একটা কি ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন ইউজ করছেন যারা হচ্ছে তারা নিজেরা তৈরি এটা তো এটা ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভোট বাংলাদেশে হচ্ছে এবং ভোট হচ্ছে আমরা সহজে গণনা করতে পারতেছি এবং সহজে কি আমরা কালেক্ট করতে পারতেছি ভোটগুলো এখন শুরু হয়ে গেছে এটা আপাত এখন শুরু হয়ে গেছে তো হচ্ছে ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিনের কাজটা হচ্ছে যেটা বললাম যে আমরা এখন যদি এখন যদি ভোট কেন্দ্রে যাই সেটা জাস্ট আমরা কি ইলেকট্রিক মাধ্যমে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ভোট কেন্দ্রে সিলেক্ট করবো ভোটার মানে নির্বাচন নিয়ে সিলেক্ট করব এবং সিলেক্ট করার পর অটোমেটিক ওটা হচ্ছে ভোট দেওয়ার সাথে সাথে ফলাফল দিয়ে দিবে যে কে বিজয়ী হয়েছে ওই কেন্দ্রের মধ্যে তো এটা অনেক সহজ হয়েছে সময় অপচয় কম হয়েছে তারপর হচ্ছে আর্থিক লাভবান হয়েছি আমরা তো এই কারণে হচ্ছে সহজে বলতে পারি যে ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন কি আমাদের হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন করছে তো আমি সহজে বলতে পারি যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে আমাদের কর্মক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন হয়েছে তো ওই রকম দিক আমাদের পরের টপিকে অনেকগুলো আছে তো আমরা সেগুলো নিয়ে হচ্ছে পরের পর্বে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে